maravilla. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en... ¿Dónde estoy? Ah, aquí estoy. <ríe> que yo me pongo a ver la computadora y los muchachos aquí, bueno, cambian de plano las cámaras. Y tal. Bien, amigos, ya lo saben, eh, voy a repetir lo que dije al principio del espacio, lo que tiene que ver con el Instituto de Rentas Internas de los Estados Unidos, el IRS, ha extendido hasta el próximo 17 de mayo el plazo para la presentación de su declaración de impuestos. Así que pueden ustedes recordar que a principios de año dijimos que no comenzaron a recibir las declaraciones sino hasta el mes de febrero y no en enero. Y mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿y no lo van a extender debido a que, debido a que comenzó un mes más tarde? Pues mira, no lo habían anunciado y ahora que falta exactamente un mes para que se vence el plazo, lo dijeron. Lo colocaron entonces para el 17 de mayo. Ya no será hasta el 15 de abril, sino hasta el 17 de mayo. Igual el tema del el cheque de estímulo que se está recibiendo. Nosotros no hemos sabido nada de Gregory Vargas, dicen que lo perdimos, demasiado dinero en su cuenta bancaria, pero ciertamente quienes no lo hayan recibido, entren en la página de la IRS. Por cierto, hay gente que está recibiendo dinero de más, sí, así como lo oyen, gente que está recibiendo dinero de más. ¿Por qué? Porque a lo mejor el dependen que ustedes tenían, el dependiente que ustedes tenían ya cumplió más de 18 años y el IRS no está notificado y envía el cheque. Ese tienen que devolverlo. Así que vamos a cumplir con nuestra obligación y nuestro deber de pagar los impuestos. Amigos, ha llegado el momento de compartir con ustedes qué nos depara el pronóstico meteorológico y en qué estado se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas. Ahí tienen ustedes el mapa de nuestra área. Un día caliente, mayormente seco, parcialmente nublado, el que los que nos espera hoy en el sur de la Florida, aquí tienen ustedes el mapa de nuestra área y pueden ver ustedes aquí en toda esta zona el viento del de sur que trae aire caliente para la zona, ya a esta hora en Miami estamos registrando 75 grados, 73 en Broward, 73 en Palm Beach, esto nos va a dar una mañana bastante caliente pero cuando lleguemos al mediodía ya estaremos experimentando 85 grados, no se esperan lluvias, lluvias pudiéramos tener un potencial de aproximadamente un 20% de potencial de precipitaciones para este viernes, un sábado mayormente seco y un domingo también con un leve descenso de las temperaturas, porque hay un frente con mal tiempo que está mucho más al norte, incluso ya afecta al norte del estado de la Florida, pero no vamos a sentir la influencia de ese mal tiempo porque tenemos todo este frente anticiclónico que no permite que ese mal tiempo baje hasta la zona de la Florida. Vamos a destacar las temperaturas, reitero, si eres tan amable María Fernanda, ahí lo tienen ustedes, 73 en Palm Beach, 73 en Broward y 75 en Miami. La zona de Los Cayos ya está en 77 grados Fahrenheit y alrededor de las 3 de la tarde podemos estar cercanos a los 90 grados con un índice de calor que pudiera estar 5 grados más allá, es decir, 95. Todo este tema de las corbatas vamos a tener que irlo retirando alrededor de las 3 de la tarde. Un día mayormente seco, parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias y con mucho calor. Un día caliente en el sur de la Florida. Y ahora revisamos el estado en el que se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas y comenzamos con lo que ustedes tienen en pantalla, que es la 154 del Northwest. La 154 del Northwest es la entrada de la ciudad de Miami Lake y esta es su conexión con la autopista Palmetto Expressway. Absolutamente fluido el tránsito en ambas direcciones. La cámara está mirando hacia el sur pero tanto en sentido norte-sur como en sentido contrario pueden ver ustedes cómo fluye sin ningún tipo de problema. Más temprano se registró un accidente en el empalme con la autopista Dolphin Expressway que afectó a la 826, pero hasta este punto en el que nos encontramos bien hacia la zona norte de nuestro condado no se siente la influencia. Reitero, 154 del Northwest con Palmetto Expressway, entrada a Miami Lake completamente despejada. Cambiamos de cámara. Y nos vamos ahora a la 58 del Norwest, entrada y salida de la ciudad de Oral. La cámara está mirando hacia el norte. Este es el último chance, como quien dice, si usted va del sur hacia el norte para entrar a la ciudad de Oral. Completamente despejada, no vemos ningún tipo de embotellamiento en el sector. Usted puede entrar o salir de Doral rumbo norte y rumbo sur sin ningún tipo de inconveniente. Cambiamos de cámara y nos vamos ahora a la gran curva, la 163 del Northwest con el Palmetto Expressway. Recordemos que el Palmetto Expressway cambia de punto cardinal en esta curva porque deja de ser norte-sur y se convierte en este-oeste. La cámara mira hacia el northeast y no da ningún tipo de información con relación 
a retrasos en la ruta. La gran curva 163 del Norwest con Palmetto Expressway sin ningún tipo de problemas. Vamos a la siguiente cámara y ahora ponemos en pantalla para ustedes la 122. Qué buena opción a esta hora de la mañana salir de la ciudad de Jayalía si usted va al norte y puede tomar la rampa que le conduce a la Interestatal 75, completamente fluido. No pareciera... Eh, la, la hora que estamos registrando en el reloj en este momento porque está bastante despejado de igual forma usted ve que el, aunque la cámara está mirando hacia el norte ve que en sentido sur que es hacia la izquierda de sus pantallas donde distinguimos al hospital del Palmetto no hay tampoco ningún tipo de inconveniente y no resulta eh, necesario el uso del carril expreso así que les reitero la 122 con 826, buena opción a esta hora de la mañana. Eso es todo lo que tenemos, Gerardo. Esa es la información que hasta esta hora podemos registrar para ustedes del estado en el que se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas. Y tengo que hablarles, mis queridos amigos, de ese regalo que EBTV creó para ustedes, que es nuestra tienda online que se llama EBTV Store ebtvstore.com es el sitio en internet donde usted puede traer, extraer un pedacito, un recuerdo, lo que llamamos un souvenir de nuestra Venezuela para que usted lo tenga con, 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 con usted, con su familia, eh, para que le acompañe. Vean ustedes a esta chica extraordinaria con una franela, una camiseta de la señora Pan. Cualquiera que sea venezolano, que ve eso, dice Dios, no puede ser, qué cosa tan bella. Ahí lo tienen ustedes también a la izquierda de pantalla, otra visual de la señora Pam con una malta en la mano. Y la que a mí me encanta, que son los zapaticos de goma sobre el Cruz 10 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que como he dicho se ha convertido en el símbolo de la migración venezolana. Hasta pronto, Venezuela. Qué belleza de camiseta. Usted puede entrar en EBTV Store y puede hacerse con cualquiera de estas piezas para usted, para un regalo. Mira, te tengo un regalo. Y usted le regala una franela que tiene las flores de Venezuela o el amor perfecto, que es una empanada y una malta. O ahora cuando vaya a comenzar, Ahorita aquí en Estados Unidos comienza el sprint training, pero cuando comiencen los equipos en Venezuela, usted baja, baja, baja para que vea ¿ah? los eternos rivales. No, estos son los termos para que vaya para el estadio, pero creo que los eternos rivales, aquí tiene, miren, los leones del Caracas y los naufragantes, perdón, los navegantes del Magallanes, los dos equipos que más cantidad de fanáticos tienen, aunque hay, tenemos extraordinarios equipos de béisbol. No, pero hay de los otros equipos, los Tigres de Aragua, los Cardenales de Lara. ¿Te imaginas a Gerardo con su franela de guaro puesta ahí? Ah, no, no. no. A usted León, el glorioso León de Caracas. Bien, y ahí tenemos esta hermosa camiseta de nuestro doctor José Gregorio Hernández, el siervo de Dios. ¿Verdad? Una belleza. ¿Dónde puede conseguir usted esto? Bueno, en ebtvstore.com, pero además le hablo a usted que tiene productos, que tiene íconos de ese recuerdo hermoso, de esa nostalgia hermosa por nuestra Venezuela. ¿Usted quiere colocarlos en nuestra plataforma? Comuníquese con nosotros en promociones arroba ebtv Punto online, promociones arroba ebtv punto online. Y si quiere recuerdos de nuestro canal, ahí está Leopoldo, mira Leopoldo con su franela y con su cachucha, el Citizen Leopoldo Castillo, ahí está, y al ladito, ¿quién está al ladito? Ah, la señora Angola con su tacita de EBTV. Así que ya lo saben, entren en EBTV Store, si usted quiere un recuerdo de nuestro canal, bien sea la colección 2021, la colección clásica o un recuerdo de nuestro país, EBTV Store, un regalo de EBTV para ti. Salud, Angolita.